Hello amis cancer, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois de mai 2022. Allez c'est parti Alors s'il vous plaît Mélie, quelles énergies sentimentales pour les cancers Oh, tiens c'est marrant, il y a un autre, un autre signe, c'est la première carte qui est sortie. Bon alors on a le 3 de denier ici, peut-être on a une question d'engagement euh, Peut-être aussi l'idée de bien fignoler quelque chose. Ok, on va voir. S'il vous plaît, mes guides, quelle énergie sentimentale pour les cancers Pour les cancers. Yop, 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 yop. Ah. Alors, on a le 3 de bâton ici. On voit que bah, peut-être que c'est un véritable projet que vous avez de vous engager là. Peut-être que vous êtes dans une dynamique où euh, vous commencez à envisager euh, l'avenir euh, d'une façon nouvelle. Vous avez envie de construire, de bâtir, mais aussi d'être sûr que les choses soient bien solides. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Ok, allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelle énergie sentimentale Ok. On a le roi de bâton ici. Ok. Ouais, vous commencez à vous dire que vous, vous avez peut-être la possibilité de réaliser tout ce que vous voulez. Mmh. Euh, on peut aussi ici nous parler d'une un, énergie masculine qui serait en face de vous euh, et euh, qui, euh, qui aurait aussi envie de construire des projets, de communiquer avec vous, quelqu'un qui aurait beaucoup de charme, de charisme. Bon, super, on adore. Hop là. Alors, s'il vous plaît, Meggy. Attends. Hop là. Les cancers, quelle énergie sentimentale Oh non Oh non, j'étais bien là Moi j'étais bien, j'étais heureuse avec vous et tout. Et là, qu'est-ce qu'on a Le pendu. Bon, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui empêche d'aller vers cette construction, vers cet engagement, euh, vers la possibilité justement de réaliser ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est On va aller voir. S'il vous plaît, Médite, sur le 3. Sur le 3. De deniers, sur le 3 de deniers, quelle énergie sentimentale Attendez, ta 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 ta, c'est quoi que c'était oh. Bon, l'un de vous ou les deux se protègent, c'est-à-dire que vous avez tellement peur peut-être que euh, ce que vous avez déjà construit s'écroule, ou euh, peut-être aussi qu'il euh, y a une forme de manque, il y a peut-être un manque d'engagement dans cette relation ce qui manque, c'est peut-être la phase d'engagement. Peut-être que vous avez des projets, de, de vivre des trucs, c'est sympa et tout. Mais euh, voilà, ça ne va pas forcément jusqu'à l'engagement. On se protège, on a peur de souffrir probablement. Et c'est ça qui pourrait bloquer ici. Décidément, j'ai l'impression que au mois de mai, la question de l'engagement va être au, euh, au cœur des préoccupations de chacun. Enfin, en tout cas, de beaucoup. Hmm. On a la carte du jugement et du 10 d'épée, euh, pardon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici Alors, avec la carte du jugement, on nous parle d'une libération, d'avoir des réponses, des vérités. Alors, peut-être des vérités qui font mal. Peut-être que vous, vous êtes hyper projeté, vous étiez en mode « ouais, ça pourrait être super, etc. » Et puis, vous voyez que ça bloque. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Et en fait, ça vous fait du mal, quoi. Ça vous a fait du mal, mais c'est en, train... en train de... Alors, c'est peut-être un autre moment de votre vie, mais c'est en, en train d'arrêter de, de vous faire du mal. Et du coup, peut-être que quand même, vous retrouvez espoir dans, dans, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire. C'est tout à fait possible, ça. Sur le roi de bâton. Oh. Bon, moi, j'ai l'impression quand même que ce roi de bâton, c'est une personne qui est face à vous. Alors, peut-être que vous allez vous sentir mieux, parce qu'en gros... Vous avez peut-être eu envie à un moment donné de vous engager, etc. Puis, ça a bloqué. Ça a bloqué, euh, pas top, euh, euh, par peur, par manque de quelque chose. Bon. Et ça vous a quand même en, enfin, mis, mis pas en forme, quoi. Hein. Mais vous sortez de ce cycle. On vous invite à vous relever pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir euh, vous réépanouir, re, avoir des projets à nouveau. Et du coup, en face de vous, il y a peut-être une personne. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reviendrait pour communiquer. D'accord Pour communiquer. C'est peut-être, ça va peut-être vous aider. Alors, c'est peut-être parce que. Vous vous êtes senti mieux et que cette personne a dit « Oh, bah regarde, ça a l'air super la vie de son côté, donc elle revient, vous voyez ?» Ça peut être une personne nouvelle qui vous voit vous relever et qui se dit « Waouh !» ou « Classe !» Ou alors, ça peut être également euh, le fait que cette personne vienne communiquer ou ça vous aide à, à vous remettre un peu. Bon. Mais il y a quand même, ça finit quand même par le pendu, hein, donc on va aller voir. Mais... Parce que, ok, communiquer c'est bien, mais... 
Ouais, regardez. C'est pas loin, hein. je, je la prends pas, elle était pas, c'était pas retourné, mais, mais euh, c'est pas loin le blocage encore, hein. le fait d'avoir peur. Bon, il y a de la peur d'avancer, mais il y a de l'espoir quand même. En fait, moi, je pense que il euh, y a eu des blocages, clairement, pour pouvoir avancer dans une relation. Et là, vous reprenez la communication avec la personne. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là sur les débuts du mois de mai. Et vous avez espoir que ce qui bloquait dès le départ puisse se débloquer. Je ne vous cache pas que ce n'est pas gagné. D'accord Ce n'est pas gagné. Cette personne, attention à ce qu'elle va dire. Vérifiez d'abord par les actes avant les paroles. OK Mais euh, parce que quand même, il y a deux cartes de gros blocage. Mais on voit que vous, vous avez espoir que la situation puisse se débloquer parce que vous êtes, rem... vous êtes remonté en selle, quoi. Alors, pour vous, les cancers, quelles énergies sentimentales pour mai, enfin, début mai Ouais, 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 ouais. Bon, on nous parle quand même de changement, hein. on aime bien, c'est cool. On voit qu'il y a des choses qui vont changer, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais, mais ça va évoluer. Alors, si vous plaît, mes guides. Donc, peut-être qu'il va quand même avoir un petit peu moins de... Ouh. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il va y avoir moins de blocage, mais en fait, ça va changer. Ce qui va changer, c'est vos énergies. Vous allez passer d'énergie, vous allez être un petit peu peut-être tristoune, un petit peu déprimé, etc. Vous voyez, parce que bah, du coup, vous avez eu des échecs, vous avez eu, voilà, hein, comme beaucoup, des difficultés dans votre vie sentimentale, et puis ça vous a quand même atteint. Et, mais vous allez avoir pris point soin de vous, <rire> n'importe quoi. Soin de vous. Vous allez quand même prendre soin de vous, vous allez vous dire, non, mais là, je ne peux pas rester là-dedans. C'est comme une sorte d'appel, vous allez vraiment retourner vers de la joie, vous voyez Vous dire, ok, non mais si ça va, la vie ça va, en vrai, si on regarde bien, j'ai des projets, tout ça, ça va mieux. En fait, ça attire là, ou ça fait revenir, ou ça attire. Mais du coup, ça crée aussi le changement. Eh ben ouais, bah, et un roi, un cavalier et l'homme. Bon ben bah, si c'est un, on est d'accord, il y a quelqu'un qui va venir vous parler, il y a quelqu'un qui va, donc quelqu'un du passé ou quelqu'un euh, nouveau va venir vous parler au mois de mai, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, évidemment, euh, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle, euh, il est possible que cette personne soit déjà dans vos énergies, vu comment ça ressort très fort, attention que cette personne, elle soit bien en accord, vraiment, fait, et, enfin, euh, mots, propos et action, d'accord, là, je ne peux que vous réaffirmer ça, il est possible que ce ne soit pas le cas, que cette personne, elle soit attirée par votre énergie positive, et puis que finalement, bah, derrière, ça fasse plouf, donc, euh, on ne veut pas du plouf, nous, on veut de la joie, de l'espoir, euh, euh, aimer et être aimé, et qu'on ne vienne pas nous prendre la tête. <rire> Miroir magnétique et étranger. Ah ouais, bon, bah ça pourrait être une nouvelle personne, effectivement. Hein. Quelqu'un à laquelle vous attendiez pas, pour certains d'entre vous. Il euh, y a peut-être aussi le fait que vous ayez pris un petit peu de distance à un moment donné, qui fait que voilà, la personne elle a envie de vous faire peut-être un cadeau. Euh, mais je crois que c'est vous-même. Il est possible que ce soit vous-même qui vous fassiez un cadeau en prenant un peu de distance, en regardant les choses avec du recul. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, attention de vérifier que cette personne elle soit sincère et qu'elle tienne ses engagements. Ce n'est pas juste un coucou pour vérifier que tu es toujours fou ou folle de moi et puis je me carapate juste après une fois que mon ego est rassuré. Vous voyez Il faut éviter ça. Donc euh, voilà, vous allez peut-être réussir à, à, à ça. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir retrouvé une certaine paix et avoir envie à nouveau de d'échanger et avoir envie encore de partager donc ça c'est plutôt pas mal et bien voilà les cancers, j'espère vraiment que cette guidance vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon Instagram euh, je vous mets les coordonnées en description de cette vidéo, en attendant je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très très vite au revoir